ஹே ஓ வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் புக்ஸ் வித் அபி அண்ட் அண்ணா அபர் நான் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஜான்வரி அண்ட் பிப்ரவரி மந்த்ல என்னென்ன புக்ஸ் ரீட் பண்ண அப்படின்ட்டு ரேப்பப் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த இயர் வந்துட்டு அதாவது ஜான்வரியில் நான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் எந்த புக் எடுத்து ரீட் பண்ண அப்படின்னா இந்த புக் தான் பர்த்டே கேர்ள் பை ஹரூகி முராகாமி ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு நான் முராகாமி புக்ஸ் எதுவுமே படிச்சதில்லை எல்லாருக்குமே தெரியும் அவங்க வந்து ஒரு ஃபேமஸான ஆத்தர் அப்படின்ட்டு ஸோ எங்கே போனாலும் இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் சரி யூடியூப்லேயும் சரி இவங்களோட அந்த கப்கா அந்த ஷோர் அந்த நார்வேஜன் ஊட் அப்படிங்கிற இந்த புக்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு நிறைய பேர் ரீட் பண்ணியிருப்பாங்க போட்டிருப்பாங்க ஸோ நான் வந்துட்டு எடுத்தோனே எதுக்கு அவ்வளோ பெரிய புக்ஸ் எல்லாம் வாங்கி படிச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு எதாவது குப்பியாக ஆரம்பிப்போம் அப்படின்னு இந்த புக் வாங்கினா இது ஆக்சுவலி ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி தான் ஒரு ஒரு பொண்ணை பற்றி தான் இந்த புக்கில் சொல்லியிருப்பாங்க அவங்களோட டுவெண்ட்டி எயிட் பர்த்டேல அவங்களுக்கு ஒரு விஷ் கிடைச்சிருக்கு அந்த விஷ் வந்து நிறவேறின மாதிரியும் சொல்லுவாங்க அது என்ன விஷன் நமக்கு எண்டிங்கில் தெரியாது ஒரு மாதிரி நான் மோர் தென் ஒன் டைம் படிச்சுட்டேன் எனக்கு ஆனால் தெரியல அந்த எண்டிங் என்ன தான் சொல்ல வரீங்க இந்த ஆத்தர் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு இருந்தது த்ரீ டைம்ஸ் கிட்ட திரும்ப திரும்ப என்ன சொல்ல வராங்க நமக்கு தான் புரியலையா இல்லை எல்லாருக்கும் அந்த ஸ்டோரி புரிஞ்சிருக்கும் போல நமக்கு தான் புரியல அப்படின்ற மாதிரி நானும் திரும்ப திரும்ப ட்ரை பண்ணேன் ஆனால் எனக்கு இன்ன வரைக்கும் அது என்ன எண்டிங்னு தெரிஞ்சுக்கவே முடியல ஸோ யாராவது இந்த புக்கை ரீட் பண்ணியிருந்தீங்க உங்களுக்கு இந்த எண்டிங் புரிஞ்சிருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட்ஸ் சொல்லுங்க ஏன்னா என்ன மாதிரி நிறைய பேருக்கும் நானும் சில பேர்கிட்ட கேட்டு பார்த்தேன் பட் அவங்களுக்கும் எண்டிங் தெரியல நான் சில ரிவ்யூஸும் வந்துட்டு ரிவ்யூ வந்து எந்த வீடியோவாக பார்க்கல பட் ரிட்டன் ரிவ்யூஸ் இருக்கும்ல ஸோ அது மாதிரி இந்த புக்குக்கு கீழே ஏதாவது ரிவ்யூஸ் இருக்கான்னு பார்த்தேன் பட் அதுவும் எனக்கு ஒரு ஒரு ப்ராமிசிங்கான எண்டிங் மாதிரி தெரியல எனக்கு புரியவே இல்லை ஸோ யாராவது படிச்சுருந்தீங்க புரிஞ்சிச்சுன்னா கண்டிப்பாக இதை பற்றி எனக்கு சொல்லுங்கள் ஏன்னா நான் அடுத்தடுத்த புக்ஸ் இவங்களோடது ரீட் பண்ணலான் இருக்கேன் ஸோ இந்த ஸ்டோரியை எனக்கு ஒரு குட்டி ஸ்டோரியை புரிஞ்சிக்க முடியல அப்படின்னா பெரிய பெரிய புக்ஸ் எல்லாம் எப்படி நான் படிப்பேன் அப்படின்ட்டு அந்த ஆத்தர் வந்துட்டு அடுத்து ரீட் பண்ணலாமா வேணாமா அப்படின்ற ஒரு தாட்ஸோடு இருக்கு ஸோ நான் செகண்டாக என்ன புக் படிச்சிருந்தேன் அப்படின்னா தி ஆஷிஸ் அண்ட் த ஸ்டார் கஸ்டிங் அப்படின்ற ஒரு புக்கு ஸோ இந்த புக்கோட ஆத்தர் யார் அப்படின்னு பார்த்தா கேரிசா ப்ராட்பேண்ட் அப்படின்றவங்க அண்ட் இந்த புக்கோட சம்மரி வீடியோ ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் நான் ஜான்வரி மந்த்தே போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் லாஸ்ட் மந்த் பிப்ரவரி தான் என்னால் அந்தளவுக்கு பெருசாக வீடியோ எதுவும் போட முடியல பட் மறுபடியும் இந்த மந்த்து எப்படியும் நம்ம போட்டே ஆகணும் எப்படியெல்லாம் போனால் சரிப்பட்டு வராது அப்படின்ட்டு இந்த வாட்டி என்ன ஆனால் பரவாயில்லன்னு வீடியோ எடுக்க ஆரம்பிச்சு ஸோ இந்த புக் வந்துட்டு இ புக்காக தான் கிண்டில் தான் படிச்சிருந்தேன் இந்த போன இயரே நான் வந்து ரொம்ப அதிகமாக கிண்டில் அன்லிமிட்டடில் படிச்சுட்டு இருந்தேன் அண்ட் இந்த இயர் இன்னும் ரொம்ப முட்டி போச்சு ஃபிசிக்கல் புக்ஸ்லாம் கம்மியாகிட்டே போகுது ஆக்சுவலி இந்த ஜான் புக் அண்ட் இப்போ மார்ச் ஸ்டார்ட் ஆகி ஓவராலாக டென் புக்ஸ் படிச்சிருக்கேன் அண்ட் அதில் வந்து இந்த ஃபோர் புக்ஸ் மட்டும் தான் ஃபிசிக்கல் புக்ஸ் மற்ற எல்லாமே கிண்டில் தான் இப்படி இருந்தால் நான் என்ன பண்ணுறது கிண்டில் டிவைஸ் இன்னும் வாங்கலை கிண்டில் அன்லிமிட்டட்லேயே எனக்கு அதிலே நிறையா புக்ஸ் இருக்குது நிறையா ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ என்கிட்ட புக் ஷெல்ஃபில் கம்மி புக்ஸ் இருந்தாலும் இதில் நிறையா ஆப்ஷன்ஸ் காட்ட காட்டு இதில் முடிச்சிட்டா நான் நெக்ஸ்ட் இதிலே அடுத்த புக் பிக் பண்ண போகிறேன் இதுக்கு முன்னாடிலாம் நான் வந்து ஒரு புக் முடிச்சிட்டேன் அப்படின்னா வந்து புக் ஷெல்ஃபை பார்ப்பேன் ஏதாவது அன்ரீட் புக் இருக்கா அப்படின்னு பார்ப்பேன் இப்போவுமே ஏகப்பட்ட புக்ஸ் இருக்குது பட் அதெல்லாம் விட்டுட்டு இதில் அவ்வளோ ஆப்ஷன்ஸ் காட்டுறதுனால உடனே அடுத்து இதிலே ஒரு புக் முடிச்சோன்னா அடுத்து இப்படி போயிட்டு இருக்கேன் பட் இதுவும் நல்லா தான் இருக்குது என்ன தான் நம்ம இ புக் ரீட் பண்ணாலும் அந்த ஃபிசிக்கல் புக் மாதிரி வராது அந்த நான் எழுதுறது அதில் ஹைலைட் பண்ணுறது அனோட்டேட் பண்ணுறது ஸ்டிக்கி நோட்ஸ் ஓட்டுறது அது புக் ரீட் பண்ணால் அது ஒரு ஃபீல் சம்திங் கனெக்டடாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இ புக்கில் வந்து அந்த ஸ்டோரி நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக போகும் கனெக்டடாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் சம்திங் இஸ் மிஸ்ஸிங் இ புக்கில் ஸோ இந்த புக் வந்து இ புக்காக தான் படித்தேன் ஆனாலும் இந்த ஸ்டோரியில் கொஞ்சம் கனெக்ஷன் இருந்துச்சு இது ஆக்சுவலி ரெண்டு புக்கு ஃபஸ்ட் புக் வந்து நான் லாஸ்ட் டிசம்பர்லேயே படித்தேன் அந்த சம்மரையும் போட்டிருக்கேன் தி செட் பண்ட் அந்த விங்ஸ் ஆஃப் த நைட்டுங்கிறது அந்த புக்கோட நேம் அது இது வந்து செகண்ட் புக் அதோட கண்டினியூஷன் தான் ஸோ இதுலேயும் அதே கேரக்டர்ஸ் தான் வருவாங்க ரெயின் அண்ட் ஒராயா அப்படின்றது கேரக்டர்ஸ் வருவாங்க எனிமீஸ் டூ லவர்ஸ் மாதிரி இந்த ஸ்டோரி அப்படியே போகும் இது வந்து ஒரு ஃபேண்டசி நாவல் அப்படிங்கிறதுனால கம்ப்ளீட்லி வேறு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வேர்ல்டில் நடக்கிற மாதிரி இருக்கும் இதில் வந்து இந்த ரெயின் அண்ட் ஒராய அவங்க ரெண்டு பேத்துக்கும் ஒரே இன்டென்ஷன் தான் இருக
ஸோ அந்த ரெயின் கேரக்டர் தான் ஒராயா யார் அவங்க அம்மா யார் அவங்க அப்பா யார் ஸோ பாஸ்ட்டில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்லாம் கண்டுபிடிச்சி இந்த பொண்ணுக்கு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபைனலி ஒரு பேட்டில் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபேண்டசி புக்ஸில் ஒரு முக்கியமான விஷயம்னா அந்த ஒரு மேப் இருக்கணும் ஃபைனலி ஒரு பேட்டில் வச்சு அவங்களோட ஒரு நல்லபடியாக கொண்டு போய் அது முடிச்சிடணும் புக்கு ஸோ அதே மாதிரி தான் இதுலேயும் ஃபைனலி ஒரு பேட்டில் இருக்கும் அதில் வந்து இவங்க வந்து லூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் போவாங்க அப்புறம் திரும்ப அவங்களுக்கு சூப்பர் பவர்ஸ்லாம் வந்து அதுக்கப்புறம் அவங்க வின் பண்ணிடுவாங்க அவங்களோட கிரவுன் அவங்களோட கிங்டம் எல்லாம் இவங்களுக்கு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க மக்கள்லாம் ஹாப்பிலி எவர் ஆஃப்டர் அந்த மாதிரி தான் போகும் பட் இது வந்துட்டு இந்த ரெண்டு புக்ஸோட முடியாது இதுக்கப்புறம் அப்கமிங் புக்ஸ்லாம் நிறையா வரப்போகுது ஸோ இதில் என்டிங்லேயே ஒரு ட்விஸ்டோட முடிச்சிருப்பாங்க ஸோ இது ஹாப்பி என்டிங் மாதிரியும் போகும் பட் இதனால நிறைய கான்சிக்வன்சஸ் வரும் அப்படின்ற மாதிரி அடுத்த தேர்ட் புக்குக்கு நம்மளோட எக்ஸ்பெக்டேஷனை அதிகப்படுத்துகிற மாதிரி இந்த புக் முடிச்சிருப்பாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நான் எந்த புக் படிச்சிருந்தேன் அப்படின்னா இந்த புக் தான் தி ஆஃப் லிமிட்ஸ் ரூல் பை சாரா ஆடம்ஸ் ஸோ இந்த புக் வந்துட்டு இந்த ஆத்திரம் எழுதின புக் இப்போ தான் நான் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரீட் பண்ணுறேன் இவங்க வந்துட்டு எப்படி சொல்கிறது எனக்கு வந்து அதான் நான் நிறைய வீடியோஸில் ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன் எனக்கு புக் வந்துட்டு அப்படியே சோகமாக ரீட் பண்ணுறது எனக்கு அந்த அளவுக்கு பிடிக்காது இல்லை ஒரு சோகமான என்டிங் அதெல்லாம் பிடிக்காதுன்னா அப்படி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக படிச்சிருவேன் பட் ஆல்ரெடி இருக்கிற சோகத்தில் இந்த சோகம்லாம் நமக்கு தேவை அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் வரும் பட் இதே புக்ஸில் வந்து ஹாப்பி என்டிங்கோட முடிச்சாங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி புக்ஸ் தான் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அதெல்லாம் வந்துட்டு திரும்ப இன்னொருக்கு எடுத்து ரீட் பண்ணணும் போல் எனக்கு தோணும் ஸோ அது மாதிரி தான் இந்த புக்கும் இப்போது இப்போது ஒரு ஒரு டைம் ரீட் பண்ணிட்டு நான் விட்டுற மாட்டேன் திரும்ப மேபி என்னைக்காவது ஒரு நாள் திரும்ப எடுத்து ரீட் பண்ணேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு லிஸ்ட்டில் இந்த புக் வந்துடும் ஸோ இதில் மெயின் கேரக்டர்ஸ் யார் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா லூசி அண்ட் கூப்பர் அப்படின்னு ரெண்டு கேரக்டர்ஸ் இருப்பாங்க இதில் வர இந்த கூப்பர் கேரக்டர் அவ்வளோ ஒரு க்ரீன் ஃப்ளாக் அந்த மாதிரி தான் சொல்லலாம் ஏன்னா ரியல் லைஃப்பில் இப்படிப்பட்ட பாய்ஸ் இருப்பாங்க அப்படின்னா அது எந்த அளவுக்கு உண்மைன்னு எனக்கு தெரியல பட் புக்கில் வர அவ்வளோ அந்த ஃபிக்ஷனல் மேன் எல்லாருமே அவ்வளோ ஒரு மோஸ்ட்லி க்ரீன் ஃப்ளாகாக தான் காட்டியிருப்பாங்க அப்போ இந்த புக்கில் வந்துட்டு நிறைய இடத்துலையுமே எனக்கு நிறைய பிடிச்ச பாயிண்ட்ஸ் அவ்வளோ பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது இதில் ஆல்ரெடி சம்மரி வீடியோ போட்டிருப்பேன் நீங்கள் பார்த்துலன்னா பாருங்கள் அண்ட் இதில் வந்து எனக்கு பிடிச்ச விஷயம் என்ன அப்படின்னா லூசி கேரக்டர் வந்து இதில் வந்து இன்செக்யூராக ஃபீல் பண்ணுறப்ப அந்த கூப்பர் கேரக்டர் வந்து அவங்க எப்படி அதை ஆறுதலாக சொல்கிறாங்க நீ ஸ்டில் யூ ஆர் பியூட்டிஃபுல் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க அண்ட் இன்னொரு இடத்துல கூப்பர் இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து பயங்கரமாக உடம்பு சரியில்லாமல் போயிடும் ஸோ அந்த டைமில் அவங்க வேற யாரும் கான்டாக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க பட் இருந்தாலும் அவங்க லூசியை கூப்பிட்டு அவங்க உடம்பு சரியில்லை அப்படிங்கிறப்ப இந்த லூசியை கூப் கூப்பிட்டு அவங்க கிட்ட தான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த பொண்ணும் போயிட்டு ஒரு அம்மா மாதிரி பார்த்துக்கிற மாதிரி காட்டுவாங்க ஸோ அந்த டைமில் அந்த பையன் வந்து எவ்வளோதான் வெளியில் அப்படி கெத்தா தெரிஞ்சாலும் உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னு வந்துட்டா அது மாதிரி ரொம்ப ஒரு குழந்த மாதிரி ஆகிடுவாங்க ஸோ இது மாதிரி நிறையா நிறையா க்யூட் க்யூட்டான விஷயம் அவ்வளோ இருக்கும் ஸோ இந்த புக்கோட நேம் வந்து ஏன் ஆஃப் லிமிட்ஸ் ரூல் அப்படின்னா அந்த பொண்ணோட அண்ணா யார் அப்படின்னா இந்த கூப்பர் கேரக்டரோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் ஸோ ரெண்டு பேருமே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஆஃப் லிமிட்ஸ் தான் இவங்க அந்த பையனை பார்த்தாலும் அவங்க அண்ணனோட ஃப்ரெண்டு நம்ம ஆஃப் லிமிட்ஸ் அப்படின்னு இந்த பொண்ணு நினைப்பாங்க அண்டு அந்த பையனுக்கும் நம்ம ஃப்ரெண்டோட தங்கச்சி ஸோ அவங்க ஆஃப் லிமிட்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி இருப்பாங்க ஸோ இந்த புக்கை பொறுத்தவரை இதில் இருக்கிற கூப்பர் ஜேம்ஸ் கேரக்டர் மட்டும் கிரீன் ஃப்ளாக் இல்லை இதில் லூசியோட அண்ணா ஆண்ட்ரூ மாஸ்டர்னு ஒரு கேரக்டர் வருவாங்க ஸோ அவங்களும் பக்கா கிரீன் ஃப்ளாக் ஸோ லூசி வந்து ஜாப்லெஸ்ஸாக இருப்பாள் அவளுக்கு வந்துட்டு வெளியில் போய் இண்டிபெண்டாக இருக்கணும் அப்படியே ஸ்ட்ராங் விமனாக இருக்கணும் அப்படி தான் வெளில போவா பட் அவளால் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் முடியாது ஸோ அந்த டைமில் அவள் ஃபேமிலேருந்து சப்போர்ட்டாக இருக்கிறது அவங்க அண்ணன் மட்டும்தான் ஸோ அந்த மாதிரி காட்டியிருப்பாங்க இதில் வந்து அதுக்கப்புறம் லூசிக்கு ஜாப் கிடச்சிடும் ஒரு சலூனில் ஒர்க் பண்ணுவாள் அங்கே வந்துட்டு அவளோட ஃப்ரெண்டு ஃப்ரெண்ட் மீன்ஸ் அவளோட பாஸ் அவங்க தான் ஸோ ஆனால் அவளுக்கு வந்து ஃப்ரெண்ட் மாதிரி தான் ஸோ அந்த கேரக்டர் வந்து ஜெஸின்னு ஒரு கேரக்டர் வருவாங்க அவங்களுக்கும் இதில் லூசியோட அண்ணன் ஆண்ட்ரூவுக்கும் ஒரு செகண்ட் புக் இருக்குது ஸோ இதோட கண்டினியூஷன் வந்து இன்னொரு புக்கில் இருக்கும் ஸோ அதுவும் ரீட் பண்ணியிருக்கேன் அதை அடுத்து பார்ப்பேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் புக் நான் என்ன ரீட் பண்ணேன் அப்படின்னா இந்த புக் தான் நவம்பர் நைன் பை காலிங் ஹூவர் ஸோ இந்த புக்கில் வந்துட்டு இதில்
ஸோ இந்த பொண்ணு ஃபேலன் அப்படிங்கிற பொண்ணுக்கு அந்த சினிமா ரிலேட்டடா அதுல ஏதாவது அவ நல்ல நிலைமைக்கு வரணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை இருக்கும் அண்ட் இந்த பெண் கேரக்டருக்கு ஒரு ரைட்டர் ஆகணும் ஒரு நல்ல புக் பப்ளிஷ் பண்ணும் அப்படிங்கிற ஆசை இருக்கும் ஸோ ரெண்டு பேருமே வந்துட்டு என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா இப்போ நம்ம இந்த முடிவு எடுக்க வேணாம் நம்ம வந்து எவ்ரி இயர் நவம்பர் நைன் மீட் பண்ணுவோம் இது மாதிரி ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் நம்ம மீட் பண்ணி பார்ப்போம் நமக்கு வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி த்ரீ இயர்ஸ் அந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா நமக்கு வந்து ஃபியூச்சர் டிசைட் பண்ணுறதுக்கான அந்த ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்கும் ஸோ அப்போவும் நமக்கு இந்த ஃபீலிங்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நம்மளோட ரிலேஷன்ஷிப்பை கண்டினியூ பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு டிசைட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ ரெண்டு பேரும் வேறு வேறு ஊரில் தான் இருப்பாங்க ஸோ நல்லா கொண்டு போயிருப்பாங்க இதில் வந்து இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா அந்த ஃபேலன் அப்படிங்கிற இந்த கேரக்டருக்கு அவங்க சின்ன வயசில் ஐ மீன் சிக்ஸ்டீனோ ஃபோர்டீனோ ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் இந்த மாதிரி ஏஜில் அவங்க வீட்டில் ஒரு ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் ஆகிடும் ஸோ அதனால் அவளோட ஃபேஸ் அந்த ஒரு சைடு ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக அந்த அந்த பேர்ன் ஆன அந்த இன்ஜுரிஸ் அந்த ஸ்கார் எல்லாமே அவளுக்கு இருக்கும் ஸோ அதனால அவளுக்கு அந்த ஒரு இன்செக்யூர் ஃபீல் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அவள் எப்போவுமே அவளோட முடியை வந்து இப்படி முன்னாடி போட்டு அந்த அந்த ஸ்கார்லாம் தெரியக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி மறைக்கிற மாதிரியே இருப்பாள் ஸோ பெண் கிட்ட பழக பழக அவளோட இன்செக்யூரிட்டி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போகுது அவன் வந்து அந்த இன்செக்யூரிட்டி இன்செக்யூரிட்டியாக பார்க்காம அதான் இது இதுவும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த ஆஃப் லிமிட்ஸ் ஒரு மாதிரி தான் இருக்கு ஸோ இன்செக்யூரிட்டி அப்படின்னு அவன் அவன் நினைக்கல நீ இன்னும் ஸ்டில் பியூட்டிஃபுல் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அந்த பொண்ணுட்ட சொல்லியிருப்பாங்க அண்ட் இது நல்லா தான் இருக்கும் ரீட் பண்ண இந்த புக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஒரு டூ டேஸ்லேயே அந்த புக்கு நான் ரீட் பண்ணிட்டேன் அண்ட் எனக்கு எங்கே ஒரு இடம் பிடிக்கலன்னா ரெண்டு பேருமே அதுக்கப்புறம் அவங்கவுங்க லைஃப் பார்ப்பாங்க அந்த பொண்ணு லைஃப்பில் வேறு பையன் இருப்பாங்க இந்த பையன் லைஃப்பில் வேறு பொண்ணெல்லாம் இருப்பாங்க பட் ஆனால் எந்த ஒரு சீரியஸாக யாரும் இருக்க மாட்டாங்க ஜஸ்ட்டு ஒரு ஒரு டேட் ஒன் ஆர் டூ டேட் அந்த மாதிரி தான் போயிட்டு இருப்பாங்க பட் ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து இந்த பெண் கேரக்டர் வந்து வேறு ஒரு பொண்ணு கூட கம்ப்ளீட்டாக ஒரு சீரியஸான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது ரீட் பண்ணுறப்போ பயங்கரமாக ஒரு மாதிரி ஹர்ட்டிங்காக இருக்கும் பெண் வந்து ஃபேலனை தான் கரெக்ட் கடைசி வரைக்கும் நினச்சிட்டு இருப்பான் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் பட் இன் பிட்வீன் அவன் வேற ஒரு பொண்ணையும் பார்த்துருக்கான் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த இதோட என்டிங் எப்படின்னா நான் சொல்லலை இந்த பொண்ணுக்கு ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் ஆனதுக்கு காரணமே ஒரு பெரிய ரீசன் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் வந்துட்டு கடைசியாக ரிவீல் பண்ணுவாங்க ஸோ நல்லா இருக்கும் ரீட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு எப்படி சொல்கிறது அதான் எல்லா காலேஜும் ஓவர் அப்படின்னா அந்த இட் ஸ்டார்ஸ் வித் அஸ் இட் டென்ஸ் வித் அஸ் அது மட்டும் தான் சொல்கிறாங்க பட் அதை தவிர நிறையா ந நிறைய நல்ல புக்ஸ் இருக்குது பட் நிறைய பேர் காலேஜ் ஓவருக்கு ஹேட்ஃபுல்லாக நிறைய பேர் ரிவ்யூ போடுவாங்க எல்லாருமே அது ஒரு மோசமான ரைட்டிங் அப்படின்ற மாதிரியும் நான் ரிவ்யூ பார்த்துருக்கேன் பட் எனக்கு அந்த மாதிரி இது வரைக்கும் தோணுதில்லை சில புக்ஸ் மேபி எல்லாமே ஒரே மாதிரியே ஒரு மாதிரி கொண்டு போயிருப்பாங்க பட் எனக்கு ஓகே அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது ஒரு ஒரு புக்கும் ஒரு ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது ஸோ நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் கண்டிப்பாக ஸோ இந்த புக்கும் வந்துட்டு ஒன் டைம் ரீட் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது மேபி இந்த ஃபியூச்சர் திரும்ப எனக்கு ரீட் பண்ணணும் தோணுச்சுன்னா இதில் நான் கண்டிப்பாக ரீட் பண்ணுவேன் ஏன்னா அந்த ஒரு விஷயத்துக்காகவே படிக்கலாம் அந்த பொண்ணுக்கு புக் ரீட் பண்ண பிடிக்கும் அப்படிங்கிற ஒரே காலத்துக்காக அவனும் வந்து புக் ரீட்லாம் பண்ணுவான் ஸோ அந்த ஒரு ரீசன் தான் இந்த புக்கில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாயிண்ட் அண்ட் இந்த புக்கில் வந்து ஒன் மோர் ரெஃபரன்ஸ் வரும் காலேஜ் ஒரு இன்னொரு புக் அக்லி லவ் அப்படின்னு ஒரு புக் இருக்குல்ல ஸோ அதில் வந்து டேப் மைல்ஸ் கேரக்டர்லாம் வருவாங்க அண்டு இஎன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருப்பாங்க ஸோ அந்த கேரக்டர்ஸ் வந்து இந்த இந்த புக்கில் கொஞ்சம் பிளேஸில் வருவாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நான் இந்த புக் ரீட் பண்ணேன் அப்படின்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் சம் ஒன் பை சேதன் பகத் ஸோ இதுவும் வந்து கிண்டில் அன்லிமிட்டடில் இ புக்காக படித்தது தான் இந்த புக் வந்துட்டு நான் காலேஜ் படிக்கிறப்ப எனக்கு ரீட் பண்ணும் தோணுச்சு பட் அதுக்கப்புறமும் நான் சில டைம் புக் ஸ்டோர்ஸில் வெளியில் புக் பேர் போனப்பெல்லாம் அந்த புக்கை நான் பார்த்துருக்கேன் வாங்கணும்னு நினச்சேன் ஆனால் நான் வாங்கலை ஏன்னு தெரில காலேஜ் ஸ்டோரி தானே நான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அந்த ஒரு காலேஜ் முடிச்சதுக்கப்புறம் எனக்கு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டே போயிடுச்சு அந்த புக் படிக்கணும் அப்படின்ற அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை பட் இப்படி இந்த கிண்டில் அன்லிமிட்டடில் எனக்கு ஒரு இந்தியன் ஆத்தர் புக் வந்து ட்ரை பண்ணோம் அப்படின்ட்டு ரொம்ப நாளாக இந்தியன் ஆத்தர்ஸ் புக் எதுவுமே படிக்கலை துர்ஜாய் தத்தா புக் படிச்சிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் வேறு எதுவும் கம்மியாக தான் ரீட் பண்ணேன் அப்படின்ட்டு இந்த புக் எடுத்து ட்ரை பண்ணேன் நல்லா இருந்தது நம்ம அத
ending முடிச்சிருப்பாங்க ஸோ நான் நெக்ஸ்ட் இந்த புக் படிச்சிருந்தேன் அப்படின்னா நெவர் லை அப்படின்ற ஒரு புக்கு இந்த புக்கோட ஆத்தர் வந்து ஃப்ரீடா மெக் ஃபேடன் ஸோ லாஸ்ட் இயர் வந்துட்டு நான் ஒன் பை ஒன் அப்படின்னு ஒரு புக் படிச்சிருந்தேன் ஸோ அதுவும் வந்துட்டு ஃப்ரீடா மெக் ஃபேடன் எழுதினது தான் ஸோ அதுல இருந்து எனக்கு த்ரில்லர் வந்து பிடிக்கும் பட் நான் ரொம்ப ரேராக தான் ஒன் ஆர் டூ புக்ஸ் அந்த மாதிரி தான் படிச்சிருந்தேன் பட் இந்த ஆத்தரை கண்டுபிடிச்சதுல இருந்து எங்க இருந்தீங்க நீங்க இத்தனை நாள் அப்படின்ற மாதிரி அவங்களோட புக்ஸ் எல்லாம் அடுத்தடுத்து ஹவுஸ் மேடுன்னு ஒண்ணு படிச்சேன் அதுக்கப்புறம் அவங்க புக்ஸ் எனக்கு நிறைய படிக்கணும் அப்படின்ட்டு தோணுச்சு ஸோ அதனாலதான் இந்த நெவர்லை அப்படிங்கிற இந்த புக் எடுத்திருந்தேன் இது வந்துட்டு கொஞ்சம் ஆஹ் இதுல என்னன்னா மெயின் கேரக்டர்ஸ் வந்து ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க ட்ரிஷியா அண்ட் ஈத்தன் அப்படின்னு ரெண்டு பேரு நியூலி மேரிட் ஒரு ஒன் இயர் தான் அவங்களுக்கு அவங்க வந்துட்டு வீடு பாக்குறதுக்காக ஒரு பயங்கர ஹவுஸ் ஹண்டிங்ல இருப்பாங்க ஸோ அந்த டைம்ல தான் அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய நல்ல ஒரு வீடு இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கும் அவங்களோட ஏஜென்ட் தான் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதை நம்பி அவங்க அந்த வீடு பாக்குறதுக்காக போவாங்க அங்க போயிட்டு அவங்க கார் எல்லாம் பார்க் பண்ணிட்டு அந்த வீட்டுக்குள்ள போவாங்க பட் அந்த வீட்டுக்குள்ள வந்துட்டு அவங்க ஏஜென்ட் கால் பண்ணவங்க அங்க இருக்க மாட்டாங்க ஆனா அந்த வீட்டுக்குள்ள யாரோ இருக்கிற மாதிரியே அவங்களுக்கு அவங்களை சுத்தி அவங்க ரெண்டு பேர் மட்டும் இல்ல வேற யாரும் இருக்கிற மாதிரியே அவங்களுக்கு ஒரு ஃபீல் ஆகும் பிளஸ் அவங்க அங்க போனதுக்கு அப்புறம் அது வந்து அங்க ஃபுல்லா ஸ்னோவா இருக்கும் ஸோ பிளிசர்டுன்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லா அவங்க கார் எல்லாம் எங்கேயும் மூவ் பண்ண முடியாது ஃபுல்லா ரோடு ஃபுல்லா அந்த ஸ்னோ வந்து பிளாக் பண்ணிருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி அந்த அவங்க வீட்லயே அந்த வீட்டே ஸ்டக் ஆயிட்டாங்க அந்த வீடும் பார்த்தோம்னா சுத்தி வேற எந்த வீடும் இருக்காது அவுட் ஆஃப் நோ வேர்ல அந்த ஒரு வீடு மட்டும் இருக்கு இவங்களுக்கு வெளியில வேறும் வேற எதுவும் போய் ஃபுட்டு வாங்கணும் வேற எதுவும் திங்ஸ் வாங்கணும் அப்படின்னா அவங்க போறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்கும் ஸோ தனியா ஒரு இடத்துல ஸ்டக் ஆகிருக்காங்க அண்ட் நைட் டைம் அவங்க அங்கதான் தங்கி ஆகணும் ஸோ அந்த டைம்ல அந்த வீட்டை சுத்தி நிறைய அந்த வீட்டுக்குள்ளேயே மேல லைட் தெரியும் கீழே சவுண்ட் கேட்கும் அப்புறம் இவங்க அந்த ட்ரிஷியா அப்படிங்கிற கேரக்டர் வந்து ஏதோ ஒரு ஒரு டோர் ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருவாங்க ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு புக் ஷெல்ஃப் பின்னாடி சம் ஒரு ரூம் இருக்கிற மாதிரி கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க அந்த வீட்டுல ஆல்ரெடி ஆஹ் ஒருத்தவங்க ஏட்ரியன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தவங்க ஒரு தெரப்பிஸ்ட் இருந்திருப்பாங்க ஸோ அவங்கள பத்தின டீடைல்ஸ் எல்லாம் அங்க இருக்கும் அண்ட் அவங்க வந்து அவங்க வந்து காணா போயிருப்பாங்களோ இறந்திருப்பாங்களோ அந்த மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க அண்ட் அந்த ஏட்ரியன் அப்படிங்கிற அந்த ஆல்ரெடி அந்த வீட்டுல இருந்தாங்கல்ல அவங்களோட பெயிண்டிங் பெருசா ஒண்ணு பெயிண்டிங்கோ போட்ரேட்டோ அங்க பயங்கரமா ஒரு பெருசா அங்க மாத்தி வச்சிருப்பாங்க ஸோ அது பார்த்தா திடீர்னு கீழே இருக்கும் அப்புறம் திருப்பி மேல இருக்கும் அந்த பெயிண்டிங் இவ்வளவு பாக்குற மாதிரி இருக்கும் ஒரு மாதிரி ஆஹ் கிரீப்பியா ஹான்டடா அந்த மாதிரி காட்டியிருப்பாங்க அண்ட் இதுவே இன்னொரு இன்னொரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இன்னொரு ஸ்டோரி போகும் அந்த தெரப்பி சூயரோட இருந்தப்ப அவங்க அவங்களோட பேஷன்ஸ் பத்தி அந்த டீடைல்ஸ் பத்தி அந்த மாதிரி நிறைய கொண்டு போயிருப்பாங்க அண்ட் எண்டிங் வந்து பயங்கர ஒரு விஸ்டோட முடிச்சிருப்பாங்க ஸோ அதான் ஃபேடா மெக் ஃபேடன் புக்ல வந்துட்டு இப்போ போயிட்டே இருப்போம் இவங்க தான் இவங்க தான் இருப்பாங்க இவங்க தான் ஒரு வேலை கில்லராக இருப்பாங்க இதுல வந்து அந்த ஏட்ரியன் அப்படிங்கிற தெரப்பிஸ்ட் இறந்து போயிருப்பாங்க இறந்து போய் அந்த வீட்டுக்கு கீழே ஏதோ சம் பேஸ்மெண்ட் மாதிரி இருக்கும் அங்க இருப்பாங்க ஸோ அந்த கில்லர் வந்து இவங்களா இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம கெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருப்போம் பட் நம்ம கெஸ்ட் பண்ணவங்க இருக்க மாட்டாங்க வேற ஒருத்தவங்க தான் கில்லராக இருப்பாங்க ஸோ அப்படியே ஷாக்கிங்கா இந்த எண்டிங் வந்து அப்படியே பயங்கரமா முடிச்சிருந்தாங்க என்னடா இப்படிலாம் முடிக்கிறீங்க அப்படின்ட்டு நான் வந்துட்டு எனக்கு லேட் நைட் படிக்கிற அந்த பழக்கம் எல்லாம் இல்லை பட் இந்த புக் வந்து நான் கொஞ்சம் லேட்டா தான் ரீட் பண்ணி படிச்சே முடிச்சுட்டு தூங்கணும் அப்படின்னு நான் ரீட் பண்ணேன் எண்டிங் படிச்சு முடிச்சுட்டு எனக்கு ஒரு மாதிரி இப்போ இல்லாம நான் எண்டிங் முடிப்பீங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்து நெக்ஸ்ட் புக் நான் என்ன படிச்சேன் அப்படின்னா லவ் வெஸ்ட் பை கேமிலா ஐலே அப்படிங்கிறவங்க எழுதியிருக்காங்க கேமிலா ஐலேவா இஸ்லேவான்னு எனக்கு ப்ராப்பரா ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ண தெரியல பட் ஐலே இஸ் பெட்டர்னு தோணுது ஸோ இவங்க வந்துட்டு நான் லாஸ்ட் இயர் இவங்க எழுதின இன்னொரு புக் படிச்சிருந்தேன் லவ் தியரம் அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த லவ் வெஸ்ட் வந்துட்டு இந்த புக் வந்து நல்லா இருந்துச்சு இதை பத்தி நான் நிறைய பேசலாம் தனியா வீடியோவே போடலாம் பட் நான் இதுலயே சொல்லிடுறேன் ஸோ இந்த புக்ல வந்துட்டு எல்லா புக்லயும் வந்துட்டு ஃபீமேல் கேரக்டர்ஸ் வந்து எப்படி சொல்றது ஒரு பாவப்பட்ட கேரக்டர் ஒரு அமைதியா ஒரு இன்னசென்டா கியூட்டா நீட்டா அப்படி காட்டியிருப்பாங்க இதுலயும் வந்து இந்த பொண்ணு கியூட்டா தான் காட்டியிருப்பாங்க பட் இந்த பொண்ணு அப்படியே எக்ஸாக்ட் ஆப்போசிட் மற்ற புக்ஸ் எல்லாம் நான் ரீட் பண்றப்போ என்னால அந்த ஃபீமேல் கேரக்டர்ஸோட கொஞ்சம் ரிலேட் பண்ணிக்க முடியும் கொஞ்சம் நான் எப்படி சொல்றது ஒரு இன்னசென்டா அமைதியா இருக்கிற மாதிரி கேரக்டர்ஸ் இருந்தா எனக்கு கொஞ்சம் ரிலேட் பண்ணிக்க முடியும் சரி பரவாயில்ல அந்த பொண்ணு புக் படிக்குது பரவாயில்ல அந்த பொண்ணு
ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பாக்குறதுக்கு முன்னாடியே ரெண்டு பேருக்கும் சம் ஏதோ சீக்கிரட்டா பாத்துருப்பாங்க இந்த பொண்ணு பாக்காதப்பா அந்த பையன் பாத்துருப்பா அந்த பையன் பாக்காதப்ப இந்த பொண்ணு பாத்துருப்பான் அப்ப வந்து ரெண்டு பேத்துக்கும் ஒரு அந்த ஒரு கிரஷ் மாதிரி இருந்திருக்கும் பட் வெளியில காட்ட மாட்டாங்க வெளியில எல்லாரும் பாக்குறப்ப அப்படி அடிச்சுக்க வேண்டியது பட் இவங்க மட்டும் தனியா வந்து ஜங்கல்ல தொலைஞ்சு போயிடுவாங்க இவங்களோட குரூ வேற இடத்துல இருக்கும் இவங்க மட்டும் தனியா வந்து தொலைஞ்சு போயிடுவாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் இவங்க என்னதான் வந்து அப்படி அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தாலும் போக போக வேற வழி இல்லை ஒன்னா தொலைஞ்சதுக்கு அப்படியே உங்களோட ஹெல்ப் அவங்களுக்கு வேணும் அவங்களோட ஹெல்ப் உங்களுக்கு வேணும் அது எனிமிஸ் டூ லவர்ஸ் அந்த மாதிரி காட்டியிருப்பாங்க ஃபைனலி அந்த பையன் வந்து அந்த லாஸ்ட் சிட்டி ஆஃப் கோல்டையும் கண்டுபிடிச்சிருவான் அவன் கண்டுபிடிக்கிறப்ப அவனுக்கு அந்த ஒரு அந்த ஒரு ப்ரௌட் மூமெண்ட் மாதிரி இருக்குல்ல இந்த பொண்ணை அழகா கேப்சர் பண்ணியிருப்பா அண்ட் திரும்ப வந்து எல்லாம் அவங்க அவங்க ஊருக்கு போற மாதிரி டைம் வந்துடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் எப்படியோ ஃபைனலி ஃபீலிங்ஸ் அவங்க ரெண்டு பேர் சொல்லிடுவாங்க அண்ட் இதுவும் வந்துட்டு ஒரு ஹாப்பி என்னிங் தான் இந்த புக்கு அப்படியே ஜாலியா போனுச்சு ரொம்ப ஒரு நம்ம ஏதோ ஒரு எதையோ எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் இருந்தது நல்லா இருந்தது ஸோ நெக்ஸ்ட் புக் நான் என்ன ரீட் பண்ணேன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தி லாக் டோர் பை ஃப்ரேரா மெக்ஃபிடம் தான் இதுவும் அவங்களே தான் இவங்களோட புக்கு இவரோட ரிப்பீட்டிவாக தேர்ட் புக் படிச்சிட்டேன் ஸோ இதுவும் வந்து கிட்டத்தட்ட அந்த நெவர் லை அந்த கிட்டத்தட்ட ஒன்று இல்லை அதுலேயும் ஏதோ ஒரு பேஸ்மெண்ட்டை காட்டியிருப்பாங்க இதில் வந்து ஒரு லாக் டோர்னு சொல்லியிருப்பாங்க அந்த டோருக்கு பின்னாடி ஒரு பேஸ்மெண்ட் இருக்கும் அங்கே கொலை நடந்திருக்கும் அதை யார் கொண்டாங்க அது மாதிரி தான் இந்த ஸ்டோரியும் போகும் ஸோ இந்த புக்கில் வந்து மெயினான கேரக்டர் யார் அப்படின்னா நோரா அப்படின்ற ஒரு பொண்ணு இருப்பாங்க இவங்க வந்துட்டு ஒரு டாக்டர் நிறைய சர்ஜரிஸ்லாம் பண்ணுவாங்க ஸோ இவங்களோட ஒரு ட்ராஜிக் பாஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா அவங்களோட அப்பா வந்துட்டு ஒரு பயங்கர சீரியல் கிலர் ஸோ இந்த பொண்ணு சின்ன பிள்ளையில இருக்கப்பையும் அவங்க அப்பா சீரியல் கிலர்னு தெரிஞ்சு அவங்கள அரெஸ்ட் பண்ணி ஜெயில போட்டுடுறாங்க பட் அது ரொம்ப நாள் ஆச்சு சம் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இயர்ஸோ சம் டுவெண்ட்டி பிளஸ் இயர்ஸ் அந்த மாதிரி ஆயிருக்கும் பட் இந்த பொண்ணு இப்போ வந்து அவங்களுக்கு நிறைய பேஷன்ஸ் வருவாங்க அவங்க அந்த ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் நிறைய பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அதே மாதிரி இந்த பொண்ணோட பேஷன்ஸ் எல்லாம் அடுத்தடுத்து இறந்து போறாங்க அவங்க அப்பா எப்படி கொண்டாங்களோ அதே பேட்டர்ன்ல அடுத்தடுத்து இறந்து போறாங்க ஸோ அஃப்கோர்ஸ் இந்த பொண்ணு தான் அவங்க அப்பா பண்ண மாதிரி இந்த பொண்ணும் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்கள தான் சஸ்பெக்டாக நினச்சிட்டு இருப்பாங்க பட் எண்டிங்கில் தான் அது இந்த பொண்ணு கிடையாது அது வேற ஒரு கேரக்டர் அப்படின்ட்டு அப்படியே சுற்றி வளைச்ச ஒரு கேரக்டரை கொண்டு வருவாங்க இது இது வந்து எல்லாம் எண்டிங்கில் எனக்கு எல்லா எண்டிங்லாம் அந்த சடனாக நமக்கு ஒரு ஷாக்கிங்காக ஒரு எண்டிங் கொடுப்பாங்க பட் இந்த புக்கும் சரி நெவர் லை புக்கும் சரி எனக்கு ரீட் பண்ண நல்லா இருந்துச்சு எண்டிங் ஓகே பட் இன் பிட்வீன் வந்துட்டு எனக்கு லாஸ்ட் இயர் ரீட் பண்ண புக்ஸ் அந்த ஹவுஸ் மேட் புக்கு ஒன் பை ஒன் அந்த மாதிரி இந்த புக்கில் எனக்கு அந்த ஃபீல் வரல ஏதோ திரும்ப திரும்ப சொன்ன மாதிரி இல்லை நான் திரும்ப திரும்ப இந்த புக்ஸை படிக்கிறதுனால அப்படி இருக்கான்னு எனக்கு தெரில ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபைனலி பார்த்தோம் அப்படின்னா தி டெம்ப்ரரி ரூமி பை சாரா ஆடம்ஸ் இந்த புக் தான் ஸோ இது வந்துட்டு நான் ஆஃப் லிமிட்ஸ் ரூல் ஆல்ரெடி சொன்னேன் ஸோ அந்த புக்கோட செகண்ட் பார்ட் தான் இது இப்படி காட்டணும் ஸோ இதில் வந்து அந்த லூசியோட அண்ணன் ஆண்ட்ரூவ் சொன்னேன் அண்ட் லூசியோட பாஸ் ஜெசி சொன்னேன்னா ஸோ அவங்கள பற்றின ஸ்டோரி தான் இதில் இருக்கும் இதில் வந்து அந்த ஜெஸிங்கிற பொண்ணு பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருப்பாங்க அவங்களோட எக்ஸ் பாய் ஃப்ரெண்ட் வந்துட்டு இவங்களை விட்டுட்டு போயிடுவாங்க அதான் இந்த மாதிரி ப்ரெக்னெண்டாக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்ல விட்டு அந்த பையன் விட்டுட்டு போயிடுவான் ஸோ இந்த பொண்ணு அதுக்கெல்லாம் மனசு உடஞ்சி போகாமல் அவளோட சலூனை பார்த்துக்கிட்டு அவளோட வீடையும் பார்த்துக்கிட்டு அவளோட பேபியையும் பார்த்துக்கணும் ஒரு நல்ல ஃப்யூச்சர் கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு பயங்கர ஒரு ஸ்ட்ராங்கான விமனாக தான் இருப்பான் ஸோ இவளுக்கும் அந்த ஆண்ட்ரூவ் கேரக்டர் இவருக்கு ஸ்டார்டிங்லேருந்தே பிடிக்காது லூசி அண்ட் கூப்பர் ரெண்டு பேரும் லவ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறப்ப இந்த ஆண்ட்ரூவ் கேரக்டர் அண்ணன் அண்ணன் கேரக்டர் வந்து பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு ஒரு மாதிரி ரொம்ப கோவமாக இருப்பான் ஸோ அது வந்துட்டு ஜெசிக்கு அப்போ இல்லாதே பிடிக்காது நம்ம ஃப்ரெண்டை நம்மளோட ஃப்ரெண்ட் அண்ணன் ஏன் இப்படி ஃப்ரெண்டோட லவ் அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு ஸ்டார்டிங்லேருந்தே பொண்ணுக்கு பிடிக்காது அதுக்கப்புறமா அந்த பொண்ணு ஏதோ ஹெல்ப் கேட்டிருக்கும் பட் அதை அவன் ப பண்ணியிருக்க மாட்டான் இது மாதிரி ஏதோ அவங்க கிராண்ட் பாவை மீட் பண்ணுறதுக்காக நீ வந்துட்டு என்னோட பாய் ஃப்ரெண்ட் மாதிரி வரியா அப்படின்னு கேட்டிருக்கோம் ஸோ அந்த பையன் வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் பிஸியாக இருமா வந்து ஒரு கைனகாலஜிஸ்ட் மாதிரி கட்டியிருப்பாங்க ஸோ அந்த பையன் வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் பிஸியாக இருக்கிறதுனால இதை மறந்துடுவோம் ஸோ இந்த பொண்ணு வேணுங்கனே ஏதோ ரிவெஞ்ச் எடுக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாறி மாறி
அந்த பையன் எம்பாரசிங் ஆகிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு போயிடும் அண்ட் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பேருமே அவங்களுக்கு இருக்கிற குட் சைடை எப்படியோ தெரிஞ்சுக்கிறாங்க அண்ட் ஒரு நல்ல ஹாப்பி என்னங்களை முடிச்சிருவாங்க இந்த புக்கில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ஆண்ட்ரூ கேரக்டருக்கு எப்படின்னா எல்லாருமே ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைனா தான் ஆண்ட்ரூ கிட்ட வருவாங்க அவளோட தங் அவனோட தங்கச்சி லூசி கூட அவளால் ரொம்ப முடியல ஃபினான்ஷியலாகவும் முடியல எமோஷ்னலி அவளால் முடியல அப்படிங்கிறப்ப வேற வழி இல்லாமல் அவங்க அண்ணன் கிட்ட வந்திருப்பான் அது மாதிரி அவன் லைஃப் ஃபுல்லாகவே அவன் வந்து வேற யாராவது கேர் பண்ணி தான் அவனுக்கு பழக்கம் எல்லாருமே வந்தால் ஏதோ ஒரு இமோஷ்னல் சப்போர்ட்காக அந்த மாதிரி தான் இருப்பாங்க ஆனால் ஃபர் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து இந்த ஜெஸ்ஸி அப்படிங்கிற பொண்ணு கடுப்பாக தான் அந்த வீட்டுக்கே வந்துருக்கும் இவங்க கூடலாம் நம்ம தங்கணுமா அப்படின்ற மாதிரி தான் அந்த பொண்ணு வந்திருக்கும் ஸோ அது பார்த்ததுலேருந்தே அவனுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக அப்போ தான் ஃபீல் ஆகும் ஸோ எல்லாரும் நம்மளை எல்லாருமே நம்மளை இப்படி எதிர்பார்க்குறாங்களே அப்படி இல்லாமல் இந்த பொண்ணு என்ன இப்படி இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மாதிரி கெத்தாகவே இந்த பொண்ணு இருக்குமா ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் அந்த பொண்ணை கேர் பண்ணுறது அது இது அப்படின்ட்டு அப்படி கொண்டு போயிருப்பாங்க ஸோ அதுவுமே ரீட் பண்ணலாம் இருந்துச்சு பட் இந்த புக்கை ஆஃப் லிமிட்ஸ் ரூலோட கம்பேர் பண்ணுறப்ப இந்த புக்கில் எனக்கு கொஞ்சம் அந்த ரிவெஞ்ச் எடுக்கிறேன் அப்படின்ட்டு பண்ணுறதெல்லாம் எனக்கு கொஞ்சம் பிரிஞ்சியாக இருந்துச்சு ஆனால் படிக்கலாம் ஒரு டைம் ஒன் டைம் படிக்கலாம் இந்த புக்கை நான் இன்னொரு டைம் கூட படிப்பேன் இந்த புக்கை நான் ஒன் டைம் தான் படிக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் இன்னைக்கு வீடியோ முடிஞ்சிச்சு ஐ மீன் புக்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு அண்ட் இன்னொரு புக்கும் நான் ரீட் பண்ணேன் த டீச்சர் பை ஃபேடா மெக் ஃபெடன் நான் ஃபெப்ல ஸ்டார்ட் பண்ணேன் பட் அப்போ உடனே கம்ப்ளீட் பண்ணல மார்ச்ல தான் நேத்தோ முன்னா நேத்தோ தான் கம்ப்ளீட் பண்ணேன் அந்த அதுவும் ஃபேடா மெக் ஃபேடன் புக்கு பட் அந்த நெவர் லை அண்ட் லாக் டோர் அந்த மாதிரி இல்லை இந்த புக் இன்னும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருந்துச்சு இது நல்லா இருந்தது இதில் சொன்ன இதே திருப்பி திருப்பி சொல்லலை பட் இட் வாஸ் குட் ஆனால் கொஞ்ச நாளுக்கு நான் ஃப்ரேடா மெக் ஃபிட் இந்த த்ரில்லர் கேட்டகரியை கொஞ்சம் நாளைக்கு விட்டுட்டு ஃபேண்டசி அண்டு எங்கடல் ஃபிக்ஷன் ரோம் காம் இந்த மாதிரி தான் ட்ரை பண்ணலான் இருக்கேன் ஃபேண்டசி நான் நிறையா படிக்கணும் ஏன்னா எனக்கு கொஞ்சம் இப்போலாம் அந்த கண்டம்பரி ரொமான்ஸ் இந்த மாதிரி புக்ஸ்லாம் நான் நிறையாவே படிச்சுட்டேன் பட் ஃபேண்டசி வந்து அந்த கேப் இருந்துகிட்டே இருக்கு எனக்கு பரவாயில்ல சின்ன பிள்ளைங்க தான் ஃபேண்டசி அந்த மாதிரிலாம் இல்லை யாருனாலும் படிக்கலாம் எனக்கு அந்த திரும்ப வேற டிஃப்ரெண்ட் வேர்ல்டு அந்த மாதிரி இருந்தால் அப்படி எப்படி இருக்கு அதெல்லாம் கொஞ்சம் திரும்ப ரீட் பண்ணுவோம் இருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபேண்டசி புக்ஸ் தான் நிறையா படிக்கிற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டில் இருக்கேன் ஏன்னா செட் பண்ண அந்த விங்ஸ் ஆஃப் த நைட் அப்புறம் இது ஆக்ஷன் அந்த ஸ்டாக் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் கிங் அதெல்லாம் நிறைய கேரக்டர்ஸ் இருந்தாங்க நிறைய பிளேசஸ் காட்டினாங்க மேம் பேஸ்லாம் இருந்தாங்க ஸோ அது மாதிரி ஏதாவது மேம் பேஸ் பிக்சர்ஸ் மேஜிக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது புக்ஸ் இருக்கா அப்படின்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு மார்ச் மந்த் இந்த மந்த் இல்லை நெக்ஸ்ட் மந்த் அந்த மாதிரி தான் ட்ரை பண்ணணும் ஸோ அவ்வளோதான் எனக்கு வீடியோ முடிஞ்சு சீப்ரேஷன்ஸ்லாம் லைக் கமெண்ட் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப்லாம் பண்ணிடு